Good evening, everybody. How are you tonight? Good evening, teacher. Hello, Erlin. You are at home already, right? Or are you working? No, pero ya casi llego. Ah, okay. Good, good, good. Mr. Ruano, good evening. Sandra Yamilet, good evening. Mr. Jose Francisco, good evening. All right, so we are going to wait um, just for two minutes for the rest of your classmates to join the class so we can start practicing today, all right? Okay. All right, so we'll report here. Mr. Oscar Humberto, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, so just waiting for your classmates here. Right. One more minute so we can start, okay. Great, excellent. So we had waited already for two minutes. All right, so we are going to start practicing today. All right, so and we are going to continue talking about uh, the topic that we um, had yesterday, right? So which is just this one about going to. All right, so uh, this is just a review of what we were checking yesterday, right? So, trata de acerca de going to, and this is what we're going to be talking about tonight. So, this is the first part of the topic, all right? So, this is just like checking your manual. So, you can go to your manual if you had the opportunity and review this topic here with me. So, we were saying this one here yesterday, all right? Empezamos hablando de esto ayer. And this one in Spanish is when you actually say, uh, you know, like this, the um, translation into Spanish that says, voy a. All right, o va a, o vamos a, depending on the subject, right? So, for example, here it says, um, I'm going to arrive on Friday the 14th. You need to understand that going to, it's, a, a, a. Hello, Mr. Pardo, good evening. All right. How are you today, teacher? Good and good. What about yourself? All right. Excuse Can you repeat me. this? Excuse me? Can you repeat this? Of course. I'm doing good. What about you? 
Um, good, teacher. I'm a little tired. Oh, I can imagine. Uh, good. All right, awesome. All right, excellent. So, and then we have uh, to remember the first thing here, it's the bird to be. So for example, you know, the bird to be has um, three different forms. Am, um, is, and are, right? So this is just what happens right here. We are going to say, I am. We are going to say, uh, he, he, and he is, all right? And then we are going to say, you, we, and they are, as you can see it here on the chat. That's what we need to understand. So if we say it, I am, he, she, it, is, you, we, and they are, right? Eso es lo que tenemos que recordar eh, para poder utilizar el verbo to be correctamente, right? So then, now that we check this one, let's start with the sentences, right? So let's say this one. For example, how do you say, yo voy a comer pizza? So how do you say that one in English? All right, so si no puede participar por ser oyente, puede escribirlo en el chat, no problem. All right, so how do you say, yo voy a comer pizza, people? I'm going to eat pizza. Thank you very much. Excellent. So you got it like this one. You voy a comer pizza. I'm going to eat pizza. All right. So how do you say, for example, yo voy a comprar una computadora nueva. How do you say that? I'm going to buy a new computer. Thank you. I'm going to buy computer thank you very much and then you have this one right here i'm going to buy a new computer and this is the structure that you need to like um used right when we are actually uh, talking about this one the bird to be and the going to all right so how do you say yo voy a viajar a mexico I'm going to travel to Mexico. Thank you. All right. Thank you very much. I'm going to travel to Mexico. So, and there you have the examples, right? Now, I want to ask you something. Let's change the subject, right? We have been talking about I. So now we are going to be talking about he or she or they. All right. So, for example, how do you say ellos van a comprar una casa? Ellos. Ellos van a comprar una casa. Hmm? How you say that one? Uh -huh. Remember, you can use the chat if you cannot talk, all right? So how do you say, ellos van a comprar una casa? Hey, good evening, Ana. All right, Ana Luisa and Ana Elisa. <laughs> Mr. Kevin Eduardo Santos, good evening, all right? Irma, good evening. Maria, good evening. And let's continue with this one. Uh -huh. How do you say this one? Ellos van a comprar una casa. That will be, they are going okay. to buy a house. All right, exactly. So then uh, we have this one right here. How do you say, for example, um, ella va a pagar la cuenta. How do you say that? She's going to pay the bill. Thank you very much, right? So she is going to pay the bill. Thank you, all right? That's actually, um, you know, a very easy topic, right? Now, let's just talk about, eso es como las afirmativas, right? So let's talk about the negatives now. So for the negatives, you guys need to remember that we are going to use the word not, all right? So in where is the word going to be? It's going to be after the verb to be. So you're going to say, I am not going to, and then you continue with the verb. Vamos a traducir estas mismas eh, oraciones que hemos estado practicando. Veamos, dijimos anteriormente, yo voy a comer pizza. All right, how do you say, yo no voy a comer pizza? So we'll be like, I am not going to eat pizza, like this one. 
All right. How do you say, for example, yo, yo no voy a comprar una computadora nueva. So that would be like, what? Yo no voy a comprar una computadora nueva. Ajá. Uh -huh. sí. Tengo una pregunta. Eh, cu cuando este, estamos hablando de él o de ella, uh -huh. eh, cuando es en negativo, dice uno, she's not. Eh, o oh, he is not se puede contractar eso por, para decir eh, por ejemplo si uno dice ella va a comprar eh, ella no va a comprar eh, a, a una nueva computadora puede decir uno she isn't of course going, going to not that, not is, going uh, to... that is actually correct remember that when you actually use the contraction for is not it can be for example isn't or uh, you know like for example he is not so be like he isn't or he's not like this funcionaría lo mismo con el are aren't of course of course of course remember que okay. en negativo tú puedes hacer las contracciones entre el sujeto y el verbo to be y luego usar not o la contracción en negativo también puede ser entre el verbo to be y la palabra not. Entonces, por ejemplo, lo que le acabo de escribir ahí, dice él no es. O sea, sería he is not. Así es normal. Y luego contactado puede ser he isn't o he's not. Y en cualquiera de ambas eh, formas está completamente correcto. It is correct in both ways. All right. Thank you, teacher. You're welcome, Erling. And thank you for participating. All right, so uh, let's see this one right here. So, usamos con las negatives, all right? So, that's actually uh, about this one. So, we're going to check this one right here. Y luego tenemos las yes or no questions. ¿Qué es una yes or no questions? Well, es una pregunta cuya respuesta puede ser simplemente yes or not, all right? So, we continue with this one right here. So, how do you say, for example, vas a ir a la fiesta? How do you say that usando eso? Primero, eh, debemos entender que we need to use the verb eh, to be. All right. So, the verb to be, dependiendo del sujeto al que voy a preguntar. En este caso, si yo quiero decir, vas a, es como like if you were saying you. Estoy preguntando a ti. All right. So, ¿cuál sería el verb to be para tú? Uh -huh. You. Uh, no, but what's the verb to be? Ah. Right. Exactly, right? So, se sería, are you going to? Y cualquier verbo, right? So, for example, are you going to uh, visit your friend or visit your mother? Mm -hmm. Or, for example, if I want to say, let's see, I want to talk about Mr. Pardo, right? Is Mr. Pardo going to participate tonight? If you want to say it like this one, right? So you go on this one. Is Mr. Pardo going to participate? Sorry, I'm going to tell you. Going. All right. So, eh, like this one. So, cuya respuesta puede ser, si se es negativa, sería, eh, for example, si me preguntan a mí, are you going to visit your, are you going to visit your mother? So I can say, for example, first one, yes, I am. Or it could be like, no, I'm not. All right, dos posibles respuestas. Si me preguntan acerca de Mr. Pardo, all right, so I will say, um, let's see this one right here. One second. It says, like, is Mr. Pardo going to participate? All right, so I can say, for example, yes, he is, or no, he is not. Yes, he is, or no, he isn't. For example, all right, son las posibles respuestas que yo puedo tener a estas yes, no questions, all right. So, preguntas hasta el momento. Yes, no. All right, so good evening to everybody who just joined the class. Mr. William, Oscar Giovanni, Oscar Humberto, Mauricio, Maria, Kevin, Carla, Irma, David, and let's see, Marta and all of them who just joined the class. Thank you for being here. All right. So, y seguimos con esto, right? Luego de las yes or no questions, tenemos eh, 
las information questions o también conocidas como WH questions. ¿Por qué se les llama WH questions? Porque ustedes ven, todas empiezan con WH o en el caso de how, no empieza con WH, pero también tiene WH en su, en su escritura. All right, so let's see, for example, veamos. Eh, ¿Quién se recuerda cuáles son las WH questions? ¿Las saben todas? Why? Uh -huh. who? Why? Who? Which? When? Which? All right, very good. Well. Uh, what? Uh -huh. Where? Where? Uh -huh. Exactly. Who's? All right. Exactly. And so on, right? Ahí tenemos bastantes. And how, for example, tenemos las OUH questions. And now, ¿cuál es la diferencia entre las yes, no questions and las information questions? Las information questions actually eh, son para preguntar cosas específicas. Ya la respuesta no va a ser sí o no. La respuesta va a ser Um, algo específico. All right. So, en las preguntas anteriores, por ejemplo, preguntábamos, eh, ¿va a participar Mr. Pardo en la clase? La posible respuesta era si lo hará o no lo hará. All right. En este caso, voy a preguntar, ¿cuándo va a participar Mr. Pardo? Si yo quiero preguntar eso, ¿cómo lo diríamos? ¿Cuándo va a participar Mr. Pardo en la clase? ¿Cómo se dice cuándo en inglés? ¿Cuál de esas doble questions es para cuándo? When. When, very good. All right. Y de ahí simplemente sigo la misma estructura de las questions, right? So primero va el verb to be, luego el sujeto, luego going to y al final el complement. Entonces sería, when is Mr. Pardo going to participate? Y tenemos la pregunta ahí. ¿Cuándo va a participar Mr. Pardo? Ya la respuesta no va a ser de sí o de no, sino que la respuesta es going to be a specific time, for example. He is going to participate at 8.30. He va a participar a las 8.30, for example. All right? So, um, then, uh, like, for example, how do you say, ¿Dónde vas a comprar la pizza? How do you say that in English, people? Mm -hmm. where, where are you going to buy a pizza? Exactly, all right? So where are you going to buy the pizza? Exactly, la posible respuesta ahí puede ser. All right, I am going to buy the pizza at uh, Pizza Hut. There you go, excellent. So we go at Pizza Hut. All right, y ahí estamos hablando de eh, información personal, a I mi mean, información específica, right? So, that's basically like the whole thing. ¿Alguien tiene una pregunta ahorita de las cuatro estructuras que ya vimos? Afirmativo, negativo, las yes, no questions y las eh, information questions, right? ¿Preguntas, dudas? No questions? All right, excellent. So, that's the case. Let's just continue right now with this one right here. All right, so this is an exercise that we're going to be working with here. All right, the exercise is in the page number 42 in case you want to see the, um, how do you say this? Well, the manual, yes. All right, excellent. So and what are we going to do here? Well, let's read the instruction. It says, order the words to create sentences and questions about scheduled activities, right? ¿Qué vamos a hacer? A ordenar las palabras para eh, crear oraciones y preguntas, right? So, let's see. For example, ahí la primera ya está hecha, que sería, when are you going to arrive to Dallas, all right? And then we have the second word, the, the second sentence, I'm sorry. It says right there, are a reservation the you going to for conference room and make, all right? So, what would be this, the, the correct answer here? Do I have a volunteer who wants to help me with that one? Mm -hmm. What will be number two? Remember, if you cannot participate, uh, you can actually send that to the group. Uh, and Elizabeth. Hello? Uh, are you going to make... Okay. Uh, reservation. 
Uh -huh. La conference room. Room in the question mark. So let's see here. Yes. Yes. Are you going to make a reservation for the conference room? That is correct, Anna Elizabeth. Thank you very much. Thank you for being the volunteer. All right. Thank you. What about number three? Number three, it says four, wake up call. I am uh, going to 5 a.m. and request. All right. So let's see this one. What is it going to be? Hello, any volunteer? Yes, hello. All right. So let's see los que no dicen oyente hoy, todo el mundo estoy oyente, let's see. Okay. Oh, hello, Mr. Cordo. Tell me. Me, me podría dejar ver bien, por favor, teacher. Of course. Ah, no, 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 perdón, perdón, estoy viendo donde no es. All right. Um, I'm going to wake up. I'm going to wake up call mm -hmm. for no oh, wake up call. I say five a.m. Mm -hmm. for a request. 5 a.m. for a request. For, uh -huh. Okay, thank you. That's the, the sentence Mr. Pardo gave us. So, people, what do you think? Is this correct or we need to apply any change? Mm -hmm. Creo que a band de 5 a.m. Mm -hmm. So, you said that a. Uh, the letter A or letter A goes before 5 a.m. So sería como like, you're saying this is going to go from here to here, like this? Yes. Uh -huh. No, porque entonces sería más bien at. Uh -huh. yeah, no. All right. So, entonces, so, what is it? Mm -hmm. No, yo, yo digo que sí. As I'm, going, I'm going to. Ok, vamos por partes. El I'm going to está bien. Déjame preguntarte algo. ¿Es wake up call un verbo? Mm, bueno, no sabría decirlo. Right. El wake up es levantarse, pero... Mm -hmm. You know, eso está correcto, right? So... Pero vimos los servicios de los hoteles hace un par de días. Eh, ¿Se recuerdan ustedes que era una wake up call? Sí, yo no recuerdo. Ok, no problem. ¿Alguien más puede recordar qué significa una wake un up call? despertador. Como un, ser, un servicio de despertador. All right. Entonces, la wake up call en este caso no es el verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Pues. Exacto. Pues. Entonces, el verbo va después de qué? Del going, going going to. To. Entonces sería, I'm going to request. Ah, nos hace falta algo ahí para que esté. I'm going to for wake up. For. Request for. Hey, hey. Ajá, and then la A here. I'm going to request for a wake up call. Ajá, uh -huh. ¿qué sería aquí? A. Uh -huh. Two. Uh -huh. At. Pero aquí no está at, miren. I am for. going to request for. Uh -huh. Question mark. <laughs> no, porque nos pregunta. All right, so. Miramos, it says right here. 
Ajá, entonces, people, ¿cómo sería? Da, pasaría da. Ajá. Acuérdense que solo puedo usar las palabras que tengo aquí en el ejercicio, ¿verdad? Right? Y el dat, yo no lo veo ahí. Estamos en el number three. <ríe> ¿Tiene idea? There you go. Nos queda de esta manera. All right, so I'm going to request for a 5 a.m. wake up call. All right, les explico por qué queda de esta manera. Hasta aquí vamos con la estructura. I am going to, que es lo que hemos visto, el verbo por acá sería request for. Y luego, ¿por qué tenemos acá a 5 a.m. wake up call? Porque vaya, lo que yo voy a pedir o lo que yo voy a solicitar es una wake up call. Y en este caso, el, la palabra... 5 a.m. o 5 de la mañana está funcionando como un adjetivo. Un adjetivo que describe el qué. Un adjetivo que describe la wake up call o el tipo de wake up call que yo voy a solicitar. ¿Vale? Entonces aquí se traduciría como puede solicitar una llamada de alarma de las 5 de la mañana. For example. All right? so, entonces en lugar de decir a las 5 de la mañana sería una eh, llamada de alarma de las 5 de la mañana o una llamada de alarma de las 3 de la tarde, for example, just to say something, right? Y que de esa manera, I'm going to request for a 5 a.m. wake up call, all right? Thank you, guys. Ahí estaba. Solamente había que eh, analizar esta parte, right? But you did a very good job on this one. Thank you, everybody who, who helped me here. All right, so vamos a ver por la number four. What will be like number four? Let's see. Mm -hmm. Is Mr. Turcios Is Miss Turcios going to check out tomorrow? Is Mr. Turcios going to going to check, check out, out tomorrow? Tomorrow, uy, tomorrow. ¿Quién es acuerdo? Solo que es Miss Miss Turcios. Oh, yeah, you're right. Thank you for the observation. All right. Is Miss Turcios going to check out tomorrow? That is correct. Yes or no. All right. Aquí lo hemos hecho como pregunta, right? Aunque eh, lo, lo podríamos hacer como, como un afirmativo. ¿Nos da las palabras para hacer una afirmativa? Sí, porque no hay signo de pregunta. También podría ser un, una, una yeah, afirmativa. Yeah, Mr. Turcio is... No exactly. Entiendo. Solamente cambiamos el Miss Turcio y el Is y ya nos queda la afirmativa y obviamente le borramos esto. All right? Para que vean cómo queda, nos, lo vamos a hacer así. Mr. Turcios, Turcios, Miss Turcios, perdón. Lo ponemos aquí y luego queda aquí. Mr. Turcios is going to check out tomorrow. Y ahí pasamos de una pregunta a una afirmativa. All right? La podemos dejar así, no problem. Right? Aunque también puede ser la pregunta. All right? Cualquiera de las dos. All right, so. Let's do this one right here. Uh, what about the number five? Number five, number five, number five. Uh -huh. What do you think about number five? Hmm. What do you think it could be the answering number five? Vamos a ver. Mm-hmm. Hello. <laughs> oh, tonight you're very shy, people. So tell me. Difficult. Excuse me? It's difficult. Oh, it's difficult. You think it's difficult? Mm -hmm. uh, I think it's maintenance team. Okay. Maintenance. Is mm -hmm. Maintenance team is going to to attend mm -hmm. uh, the conference on October 
no sé cómo decir el, el 10 y el TH. Tenth. Uh Don't worry, it's tenth. -huh. Hicimos el número 10 normal, ten, y luego agregamos el sound. So, tenth. Muy bien. All right, excellent. So, the maintenance team is going to attend the conference on October the 10th. Excellent, all right. Creo que aquí nos, lo más difícil pudo haber sido, all right, identificar cuál era el sujeto en esta oración. Y el sujeto al final terminó siendo el equipo de, ¿de qué, chicos? Entendimiento. De mantenimiento, exactly. All right, so, entonces, una vez identificado eso, podríamos empezar a, um, you know, y desenredar este, este um, eh, enredo aquí. All right. So, y vamos con el último. All right. So, you did a very good job on this one. Thank you. It was eh, Carla, right? Yes, teacher. All right. Thank you, Carla. All right. So, let's just continue with this one right here. Mm -hmm. It says here, non-smoking. Mis días. A need is going to. All right. Mis días. Ajá. Mis días is going to need a non-smoking room. Mis días is going to need a non-smoking room. Like that one, super easy. Yes or no, people? Excellent, excellent. So, people, now tell me, what are... Um, Uh, do you have any questions regarding that one, people? Yes or no? No questions? Hello? Hey, teacher, en la que, en la que, bueno, yo ayudé en la, quiero ver cuál. Cinco, creo que en la del maintenance teams solamente me queda la duda de que no yo no ubiqué el A. Uh -huh. eh, what do you mean? Let me see here quickly. One sec. El A. Ajá. Oh, before, uh, before, uh, en el cinco, en la cinco. Uh -huh. Yes, 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 yes. In this one right here. Maybe I didn't write it, but it's supposed to be here. Uh, it's going to 10. Let's see this one. Main and this thing is going to attend uh, October the 10th. It could be here. We actually say it here. Podemos haberlo dejado aquí en lugar de de. All right. So like this one. A conference. Una conferencia en lugar de la conferencia. Y donde hubiéramos okay. podido el de. All right, solo hemos podido mejor utilizar, por ejemplo, el equipo de mantenimiento is going to attend eh, a conference on October the 10th. All right, so for example, that's another way. Questions? Okay. Thank you, thank you. All right, more, more uh, questions, questions? Let's see this one right here. All right. So let's see, let's see, let's see the team. Just to check this one, ladies and gentlemen. So we are going to uh, continue now with another exercise. So just to make sure that you guys understood this one right here. All right. So let's see here. One sec. We got this one. One second. There you go. Excellent. Here it is. Let me know if you can see the new screen, ladies and gentlemen. Can you? Can you see a new screen? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Right. Not teacher. So this is going to be um, the a, a new exercise about this one right here. En el anterior utilizamos ejercicio para ordenar. Ahora vamos a completar. All right, so we're going to use the verse in brackets. Los brackets serían eso que tenemos here. You see? All right. And, and what are we going to do? 
usando la forma afirmativa or negative. ¿Cómo sabemos si es afirmativa or negative? Because it's going to say not here, so we have to make it negative. So, for example, number one, it says I, and then he borrow. ¿Qué se significa borrow, people? What's the meaning of borrow? Mm -hmm. Yes. So borrow means pedir prestado. Exactly. Thank you very much. All right. So, and it says like this over here. ¿Cómo sería entonces aquí la respuesta correcta para esto? Si mi verbo será borrow. ¿Qué tengo que poner acá? Using the el going to que acabamos de estudiar. ¿Cómo sería entonces? Hello. Yes. ¿Cómo sería entonces esta, people? I you am teaching. I don't understand the dynamic. <laughs> All right. Vamos a utilizar esos verbos que están acá en paréntesis para poder eh, completar la oración utilizando going to. All right. Entonces acá tengo el sujeto. I. Uh, okay. Mi verbo es borrow. All right. Yeah, I I'm going to borrow some okay. books on the computer today. Borrow. Vamos a ver. Very good. Thank you. What about the number two? That is negative. Yes or no? Negative. Mm -hmm. So what would be that one? What's going to be the answer for that one? He isn't. Mm -hmm. It's not. not. He isn't going to pay. Going to pay. All right. Excellent. Mr. Pardo, you actually made a very nice observation right now, all right? Eh, Mr. Pardo acaba de utilizar una expresión que es muy común, bastante común. All right, so, pero que eh, actually it works here en un poquito informal. Es decir, no está mala, all right? Por favor, no me malinterpreten. Please don't get me wrong, right? Sino que eh, en inglés se utiliza mucho esta expresión. Gonna. Like this one. Siempre con el verbo to be al principio. For example, you will say here, I'm gonna do it. Do it. Que significa exactamente lo mismo que I am going to do it. All right. Eh, digamos que going to sería como una contracción. El gonna, perdón, sería una contracción de todo esto. Going to. All right. Entonces esto se eh, utiliza de manera un poco más informal. Cuando se refiere a informal, se refiere a conversaciones cotidianas entre amigos, sus compañeros de trabajo, etc. Right? A la hora de poder eh, utilizarlo en una, eh, de manera un poco más formal, por ejemplo, con un cliente o dirigiéndose a un jefe, suele no recomendarse, pero como les explicaba anteriormente, esto es algo bastante común en inglés. All right? so, perfectamente lo puedo utilizar. All right, so, pero para efectos de práctica, nos vamos a quedar por el momento con esta estructura que estamos practicando aquí. All right, thank you, and thank you for the reminder, Mr. Eh, Pardo. All right, so we're going to do it here. So let's see this one. Oops. Let's just go for this one. There you go. All right, excellent. So let's just continue here, ladies and gentlemen, and with number three. The drone, the drone is out of control. Uh -huh. What is going to be there? The answer, people. It is going, going to crash. To, it is going to crash. Exactly. Very good. Oops. Crash. There you go. Exactly. Exactly. All right. Then, what about number four? Number four there, it says, what does it say? Uh-oh. What happens here? <laughs> Excuse me for a moment. I don't even know what I just moved here. All right, try to make it bigger so you can see it. All right, let they me aren't the screen. Number four, they aren't playing well. They, uh-huh. Yes. They are not going green. Going to win. win. Exactly. All right. Going to win the match. ¿Qué es un match, people? Un partido. Un partido. Exactly. All right. So, like that one. 
un partido deporte vamos a poner aquí para que se remember there you go excellent so then we go with number five what is number five people here we are we are what we aren't going not oh so we are are or aren't uh are are mm -hmm. sorry Exactly, porque paréntesis no nos indica un negativo, all right? Very good, excellent. So, what about... Oh, okay. Oops, vamos a mute para que pueda María continuar con la plática ahí. All right, so, let's see here. Uh, number six, so that will be... She is going She's to... Going. She is... Going to what's the verb? Fly. Fly, exactly, right? So you go on this one right here. It says now here, you can take the newspaper. I you are ah, uh, are I am not, I'm not uh -huh. going to read going to, oops going to Read it. Read it. Right. There you go. Excellent. So, ¿quién me puede ayudar a leer la número ocho? Uh -huh. Just leerla, leerla. Please, read it, read it, read it. I need to tell you something, but but you aren't going to believe it. Excellent. All right. You are not going to believe it. Going to believe it. All right. So, thank you, Mr. González, por usar la contracción. Aquí no la escribí yo porque a veces con este tipo de ejercicios en línea eh, no, utiliza la, no, no toma la contracción como respuesta correcta, aunque la contracción sea algo totalmente correcto. All right? Very good job. All right. What about number nine? Number nine, number nine. Is going. Mm -hmm. Going to. to. Going to. Be. Be. A beautiful day. All right. And the last one. Mm -hmm. Why sería the last one, people? I am. Mm -hmm. uh, <laughs> no sé cómo uh, se pronuncia. I am not. No. Going. Argue. Esa se pronuncia argue. Argue. Ajá, y esta argue significa what, people? ¿Lo sabemos? It's like this one. Discutir, pelear. All right, going to argue. Vamos a ver cómo no fue, people. Oh, my goodness. There you go. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. So you see, you got a hundred percent, 10 out of 10. All right. So the answers is actually are actually correct. All right. Excellent. So déjame compartirte este link. Super useful. So you can practice. Si ustedes se fijan aquí, habían pendientes otros dos ejercicios que los voy a dejar para que ustedes los hagan, for example, at home or in your free time here. Ahí está el, eh, el link. Y lo mejor es que al final, ya sea que te equivoques o así como lo acaban de decir ahorita, tuvieran una respuesta correcta, siempre te va a explicar por qué. Por qué la respuesta estaba incorrecta o en este caso, por qué la respuesta está correcta. All right. Entonces, ahí te lo deja de esa manera. All right. So, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, questions about this? No questions? Hello, 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 hello. No problem, no questions. Good. So this is how we finish with the last topic that we have from yesterday and also today. Vamos a revisar un poco de vocabulary. Por eso estamos trabajando directamente en el manual, porque hay mucho vocabulary there. Remember, que si tú puedes ver el manual, estamos ahora en la página número 43, number 43. All right, that's what we are checking right there. And let's say this one, all right? So this is about vocabulary, 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 all right? Para poder dar direcciones, all right? To give, um, you know, directions when it comes to addresses. Es decir, a la par de, 
eh, enfrente de, cruzando la calle, dobla a la izquierda, adentro, sobre, encima, etc. Right? Y aquí tenemos un par de words que nos pueden ayudar a esto. All right, so veamos la primera, everybody. Next to, repeat everybody, next to. Next to. Next to. Thank you very much. All right, and what is the meaning of next to people? A la parte. Um, in Salvadorian words, a la parte, all right? So, a la parte o standard Spanish punto A. There you go, excellent. So, then you go for this one, in front of, in front of. In front of. Uh -huh. You said in front of? In front. All right, frente a. Like so. So, for example, hey, ¿dónde está la farmacia? Is in front of the church. Está frente de la iglesia. All right, so then, everybody here, between, repeat, between. Between. All right, what is between? Entre. Right. Entre, pero sería entre dos. All right, so, porque tenemos también among, que sería entre, pero varios. There you go, excellent. Hace unos años estuvo muy de moda un videojuego que se llamaba Among Us. Do you remember it? ¿O lo escucharon? Yes. All right, eso significaba entre nosotros, o sea, entre todos los que estábamos ahí en el room. All right, entonces, esta es la diferencia entre between y among. Between sería entre dos, así como lo puedes ver aquí en el um, en el picture. All right, solo hay tres cuadritos y el de en medio queda entre o los otros dos. All right, y among sería que hubieran cinco, seis, siete cuadritos y estamos hablando del de en medio. All right. So, Teacher, yes. Este between también se puede referir a en medio. Uh -huh. This is looks like en medio de o entre. Es siempre el between, en medio de. Uh -huh. Ok. Like this one, en medio de, o, for example, yo estoy en medio de dos chicas, for example, o tú estás en medio de dos chicos, you can say I am between two boys. All right, for example. Ok, gracias. All right, no problem. All right, excellent. So, everybody, across the street, across the street. Across the street. Excellent. So what is the meaning of across the street, ladies and gentlemen? Mm -hmm. Cruzando la calle. Cruzando la calle, right? So you can say like, hey, where is Niña Maris Pupuseria? Oh, don't worry. Niña Maris Pupuseria is across the street. So like, okay, cruzarse la calle, cruzando la calle. All right, very good. So then everybody here, around the corner. Repeat everybody, around the corner. Around the corner. The corner. The corner. So, en salvadoreño, ¿cómo sería esta, um, you know, esta expresión, around the corner? En la esquina. En la esquina sería at the corner, pero aquí es around the corner. Como podemos ver aquí. Viene de esta manera, ¿eh? Right? Around the corner. Around the corner. A la vuelta en la esquina. Ah, bueno, pues usted lo ha dicho bien, caballero. All right, so that is actually correct. Eh, puede ser a la vuelta de la esquina o lo resumimos y nos quedamos a la vuelta. All right, so a la vuelta, lo vamos a poner aquí de la esquina. There you go. A la vuelta de la esquina. Muy bien, all right, that is correct. Thank you, Mr. Pardo. Y luego vamos a ver si nos confundimos o no. All right, so veamos, los que tienen cámara encendida, veamos quiénes son, all right. Y los que tienen cámara encendida, Raise your right hand. Levante su mano derecha. Uh -huh. Ah, lo está pensando, Mr. Run. <laughs> All right, so, which is the one? All right, so, uh -huh. vamos a ver. Irma eh, en Erling, levantaron a mí. Elizabeth, yes. William, no hay manos ahí. All right, so, ah, there you go. Va, va, estamos bien. All right, y obviamente la otra por la izquierda. All right, so, entonces, ¿cuál sería um, eso right here? A la derecha. derecha. Ah, a la derecha o a mano derecha, como decimos here in El Salvador, right? Eh, lo vamos a dejar en español estándar, all right? So on the right sería, that would be a la derecha, all right? And this one right here, this is going to be a la izquierda. Exactly, all right? There you go, a la 
There you go. Excellent. Thank you. All right. Then we go with this one right here. Everybody repeat it with me. Down the street. Repeat it. Down the street. Down the street. Down the street. Excellent. So what would be the down the street, people? Por la calle. Mm -hmm. Por la calle. All right. Excellent. So digamos que eso sería, aquí le hizo falta quizá una flechita que nos indicara esto. All right, so down the street. O lo que decimos coloquialmente en El Salvador, calle abajo. You know? All right, so normalmente una calle que tenga una pendiente. So, for example, veamos, para que sea un poquito más, eh, this is clear here. Vamos a ver aquí. Tenemos un en blanco. ¿verdad? Tenemos entonces esto aquí y tenemos la calle. All right. So we go on this one right here. Tenemos la calle. And then you go on this one right here. You are straight, man. Eh? There you go. Excellent. Entonces, aquí está, for example, right here. Aquí está la casa de mi amigo. All right. Y aquí estoy yo. So, ¿dónde está la casa de mi amigo? Si esta calle tiene una pendiente, sería entonces. Mm -hmm. Down the street. Down street, exactly, all right? Aquí aplicamos el down street. So, como cae abajo, all right? So, entonces tengo que ir yo en esta dirección para poder llegar a la casa de my friend, all right? You got it, people? ¿Entendimos esta última? Yes or no? Hello? Irma, good morning. Mm. There you go. Excellent. So, entonces, eh, preguntas con esto, people? No? No questions? Okay, excellent. So, with the questions here, we are going to continue. Eh, and this one right here. Bah, good, excellent. Tenemos entonces here, um, you know, dice acá, look, look at this one. It says, if this one right here, it says, one second, it says the hotel is across the street. Entonces aquí está el hotel y entonces está al otro lado de esta calle. All right. ¿Lo estamos ubicando, people? ¿Dónde está el hotel? Yes. All right. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a leer todas estas que quedan y vamos a ir ubicando los nombres de los lugares dependiendo de dónde me están indicando estas personas. O aquí. For example, luego dice, the gas station is around the corner. ¿Dónde estaría la gas station, people? Si está around the corner. Mm -hmm. ¿Cuál sería aquí? La pues, yeah. dependiendo de dónde está ubicado. La estrella, digamos, eh, la X, el cheque. O el corazón. ¿Cuál de esos sería el... El... Um, sí. The gas station. Uh -huh. Me dijo por ahí me sí. se que... Podría, podría, ser ser X. Ajá. podría ser la X. Podría ser la X. O podría ser cuál también. El cheque. El corazón. El corazón. La estrella. La estrella. Pero ahí no hay esquina, Mr. Pardo. No, el, el chequecito. El che no, no, entonces no la X. La X en definitiva. All right. ¿Sí será la X? Uh -huh. All right, excellent. Fijémonos entonces en la que sigue para poderos ubicar mejor. La siguiente dice, The bank is next to the gas station. O sea que a la par de la gas station hay otra cosa. Entonces, ¿cuál sería uh -huh. la gas station? Corazón. El chequecito y el banco del corazón. Así sería, ¿verdad? Right? Sí, puede ser okay. así. Gas station. All right. There you go. El gas station. Y aquí donde está el corazón sería el bank. There you go. Así era, ¿verdad? Right? Yes, 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 yes. All right. Excellent. Luego dice que. Eh, tenemos, asumimos entonces acá que esta calle viene para abajo, eh. esta de aquí. 
la vamos a señalizar. All right. Y aquí va para acá. Va, good. Now that we actually have that one, let's see, nos quedan dos. Dice, el ATM. ¿Ustedes saben qué es un ATM? Do you know what is an ATM? Un cajero automático. Un cajero, cajero. automático. Exactly. All right, so yes. All right, so un ATM. Está, ¿dónde dice que está aquí, people? Down the street, on the... Green. Right. On the right. Bajando la calle a la derecha. Bajando la calle a la derecha. ¿Y cuál sería ahí bajando la calle a la derecha? Si yo vengo bajando, ¿cuál sería mi derecha? La estrella. La estrella, sí. seguro. Sí, va. Si vengo bajando. Porque sí. si, no le, si no le damos vuelta a la calle, mejor, mira. Y la ponemos por arriba. No sería la X. ¿Va? Ya le cambiamos el sentido. Right, so, para que no se confundan de derecha a izquierda. Right? So, ¿Cuál sería entonces el ATM is down the street on the right? Si la calle ahora va por arriba. ¿Qué sería entonces ahí el ATM? Sería la X. Yes or no? Yes. All right, excellent. So, sería el ATM. There you go, excellent. Y entonces, el restaurant que está acá allá abajo, sobre la derecha, sería the star. On the left. On the left, right? Or not? Yes or no? Hello? La dirección que le ha dado la calle, sí, teacher. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría entonces si yo le cambio la dirección a la calle y le hago hacia abajo? ¿Quedaría igual? No. 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 no entonces ahí habría que cambiar esto para acá y este para acá. Y eso es ahí uh -huh. por, por la dirección de la calle. All right. Exacto. Entonces, bien, bien identificado eso. All right. So, questions, 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 questions. People, no people. Yes or no. Uh -huh. No hay preguntas. No. Excelente. No, no, como you don't have questions for me, I have questions for you, right? So, así que vamos a trabajar en un listening otra vez. Yes, ladies and gentlemen, vamos a trabajar en un listening. All right. Excellent. What is going to be the listening about? Ahorita yo te voy a mandar unos statements en el grupo de WhatsApp. Where are this one right here? All right. So, let's see this one right here. So it says here, there you go. Veamos. Quiero ver si no me ayudo uno con respuesta. Ahí estamos. All right. There you go. Excellent, ladies and gentlemen. En su grupo de WhatsApp les he enviado 10... Uh, statements, 10 sentences, all right, 10 oraciones. All right, so, y este, creo que vamos a hacer de esta manera aquí. Les voy a compartir ahorita un audio y ustedes van a trabajar en decir si es verdadero o falso. ¿Qué más necesitan ustedes que yo les comparta? Ustedes necesitan que yo les comparta. Uy, creo que me faltó ahí una, people. Así que la vamos a agregar ahí. Excuse me. All right. The school, it's next to the police station. Ahí está, hacía falta una, sorry. What are we going to do here? Mira, aquí tenemos una imagen as well here. Ahí se logra distinguir. No está como like 100% clear, pero se logra leer los nombres de las imágenes here. Ahí está hotel, bar, bank las direcciones eh, o la dirección que tiene la calle, que es hacia arriba en ambos casos, la South Street, la West Street, en la East Street, que aparecen ahí en la imagen que acabo de enviar. Estamos viéndolo en el grupo de WhatsApp y por ahorita, please. ¿Lo están viendo? 
Yes, yes teacher. No? Yes. yes. All right, excellent. So, entonces en la imagen que acabo yes. de ver, ahí está, eh, for example, donde están ubicadas la escuela, hotel, banco, bookstore, hospital, etc. Y los statements que les acabo de mandar, las 10 oraciones que les acabo de mandar, dicen, eh, you know, dicen una frase, por ejemplo, la primera dice, el hotel está a la par del banco. Usted revisa la imagen y ve si el hotel en efecto está a la par del banco. Si es correcto, pone true. Y si es falso, pone false. Es todo lo que va a hacer con cada una de ellas. ¿Estamos, people? No. Yes. Ok. okay. Yes, yes, yes. Excelente. Yes, Bien. Yes. Antes, de mandar, antes de mandarlos a los grupos, voy a este, you know, es this one. Voy a mandarles ahí el, el audio ahorita. Veamos. One second here. There you go. Teacher, o sea, pero eso, eso va relacionado es con el audio que nos mande, ¿sí? No con la imagen. Eh, claro. All right. So, en el audio va, en el audio va a, a leer prácticamente esto. Right. So, eh, vamos a escuchar el audio y tú vas a decir, like, si, like, lo que se está diciendo, por ejemplo, de las frases ahí. All right. So, está o no correcto. Obviamente, la imagen es la referencia. Es como prácticamente el audio es para que te reenfuerce lo que está viendo una imagen. All right. Correct. There you go, excellent. Questions, questions, questions? No questions? All right. Vamos a ver. One second here. All right. Number one. There you go. Here you are. En lo okay, que se envía el audio, porque ya está enviándose here, pero, you know, it's hard sometimes. There you go. Vamos a ver, necesito por favor que aquí en Zoom me digan, o me levanten la manita, igual que ayer, los que sí pueden participar, decir que sí pueden hablar. All right. Solo levanten. Thank you. Déjenme la manita ahí levantada para poder ir armando los rooms y que podamos participate. Veamos, Mauricio, Irma, William, Luis, Andrew, Ana Elizabeth, María, Mr. Pardo. All right, so Carla en Sonia. All right, Erling también. Así dejen la mano, please, porque de esa manera voy a armar los cuartos. All right, all right, so let's see. Veamos. Room number one, it says right here. Let's see this one. Okay, and here, all right. Excellent, room number two. William. And there you go. Room number three here. One second. There you go. And we go with Anna. One second, please. We're about to do it right now. Did you receive the audio, people? Yes. The bowling alley yes, is on. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Thank you, thank you. So we go with this one, Sonia Erling. Sonia. And Erling. There you go. So tenemos 10 people. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Y los demás los vamos a agregar. So we're going to be here with this one. All right. Excellent. Thank you. Vamos entonces. Los demás los voy a repartir en los grupos que ya estén hechos. Ahí vamos. Request, people. Démosle a practicar, please. 
good. Irma, Irma. Irma. It's gone. All right. Ay, se me bloqueó el teléfono, ayuda. No lo entiendo. So you need help? Okay. Ah? Problemas de comunicación, teacher. Okay. Está fallando ahí el, el internet. No problem. Number one, the hotel is next to the bank. The library is between the post office and the supermarket. Don't throw a library, no lo encuentro. Library, library, library. It's between the post office and supermarket. Hey, esta es falso. Yay. False. La, la tercera. Number four. Ajá. ¿Dónde está Oli? No está sobre la East Street. False. Okay. The bar. Si la quinta es true. ¿Dónde está? Bueno, no lo encontré. Eh, lado izquierdo inferior. ¿Qué color es casi no? Blanco, como blanco gris. Right. Ah, <risa> ya, ya. Oh, mi chiquito. Va. Ahí va. If you need help, just let me know, so I'll be back, all right? Thank you. Se voy a decir en front of. Ah, pero es que el audio. A mí no me carga. Okay, lo compartiré. El audio es basically las mismas oraciones que ustedes están leyendo. Es lo mismo. Uh -huh. Ah, okay. ¿Cómo se dice en la segunda teacher? The second one. The zoo. The zoo is... O por qué? Tienen que escuchar el audio para que lo escuchen completamente la oración, right? Es que no me carga a mí. 
Bueno, sería de zoo is opposite de police station. Está acá yo puesta, en sentido ah, opuesto. Oh, pues. uh -huh. Cayó puesta, uh, cayó puesta a la, a la, a la policía. No, sería falso. Sí, va. ¿No escuchaste? Hola. No, no, no escuchaste el audio. No, no me carga. No sé por qué no me carga. Ah, ya sé por qué no me carga. <ríe> que tenía la... En el teléfono y en la computadora estoy conectada a la clase. Por eso no me carga. Me estoy desconectando. Ah, sí. All right, if you need help, I will go to a different room right now. So just call me, okay? Okay. <laughs> Gossiping, hmm? Uh, number four, right? Mm-hmm. Estaba en el chicle, Vamos a ver. The bowling play. Esa no le entiendo esa, mucho. En esa tengo dos. Ah, no, la sí, cinco sí. es va. The bar sí, is. Number five. Dice que está en la, a la vuelta. De la West Street y de la South Street. Para mí, qué falsa. ¿Dónde está el bowling? No, es la cinco, perdón, chi. La cinco, dice, teacher. Donde dice the bar number is five. on the corner. Que está a la vuelta. Ah, yeah. Para mí es falsa porque está a vuelta de la South Street. No, dice que está, ese dice, eh, you know, it's on the corner of West Street and South Street. ¿Dónde está la West uh -huh. Street and the South Street? ¿Qué es lo que decía ahí? West, by West Street está por el, bar, el hotel, el banco, el bar. Yeah. Vaya, la West Street está, no hay a la par del bar, está la flecha, pues. Ajá, entonces no, entonces es falsa porque está a la vuelta, pero de la South Street. Ah, no, right, la Street. Sí, pero en este caso, remember, ¿cuál fue la expresión que yo les di en el, del, del manual? Uh -huh. You know, que sería como like um, around the corner. Elección? Esa es around the corner. Ah, sí, uh -huh. cierto. Y esta es en la esquina de. Ah, entonces sería falsa porque ninguna de las... Ah, bien, solo una, pero no de la otra. Exacto, pero ¿coincide o no coincide? Porque ahí están, chocan las dos calles, ¿o no? No, no coincide. No coincide, are you sure? <risa> sí, sí, Carla. Sí. sí, porque está a cabal, es cuando cruza la, la, la Southwest y la West, uh -huh. y West Street, cabal ahí cruza. Sí, ya, sí, entendí. No, 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 no. What is happening? I want to see it. Ah, 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 ah. Yes. And the other one is say City Hall is in front of the people. Is it false? City Hall. City Hall is in front of the library. Está la par. Ajá, bookstore. Mm -hmm. False. False. Okay, dice the hospital is near the bus station. Bus station. Mm -hmm. Bus station, no, no está la parte. hospital no, está la parte. Está mm. school, en dice bus station, police ¿Qué? station. No está la parte. ¿Qué es near? Ah? ¿Qué es near? Ya se me olvidó. Near, cerca. Correct. Cerca. Uh -huh. Uh -huh. Cerca está, pero no está la par. El hospital está cerca de la estación de... 
¿De qué? ¿De bus? De los bus, del bus. Pero vea, ¿dónde está la estación de bus? Arribita del Police Station está. Y se podría decir que está cerca. Está cerca. Bueno, casi a la par. No, pero no a la par. El Police Station sí está a la par. No, o sea, el hospital está, está enfrente prácticamente de la... De las, pero se podría decir que está cerca porque están casi enfrente. Sí. Sí. Es sí, verdad. Eso sería verdadera. <laughs> yes, that's true. It's true, it's okay. true. I will go to a different room in case you need help. I will be back. All right. Okay. okay. Thank you, teacher. All right. Don't gossip. Mm. <laughs> Hello, hello, hello. Is on the corner. Questions, questions. Get a corner, teacher. Esquina, my friend. Esquina, verdad. Oh. Right. Esquina, sí. Entonces sería, sería true, verdadero. Vamos a ver lo que dice el audio. Number five. The bar is on the corner of West Street and South Street. Sería true, ¿verdad? Pero yo como... La va anotando, Ana. Sí. Ah, ok. Ahí dice City, City Owls is City. in front of the library. Enfrente de la librería del City Owls. Según el mapa es verdadero, pero no sé la última. Ahorita vamos a ver el, la cárcel, es verdad. Sí. Ante la book. En la librería. Library dice. Sí, dice of the library. Ajá. Aquí pone en book, bookstore, tienda de libros. Es lo mismo, mm. dicho. No, pues no está a la par de la librería, pero está enfrente ah. de la biblioteca. Ajá. Ajá. Entonces, es, Entonces, según lo que dice es aquí. Par. Is from of the library. Entonces sería falso. Vamos a ver lo que dice el, el audio. Number six. City Hall is in front of the library. Es falso. Falso. Sería sí. false. Uh -huh. Ahí la otra. The hospital is near the bus, bus station. Is near, near. Está cerca. De la estación, ¿verdad? De la parada de bus, perdón. Sí, de, de la parada de bus. Uh -huh. No, de la estación de bus. O parada. Mm. Parada creo que es esto. Sí, aquí está. Espero está frente. Y dice aquí que está. Ni es... creo que es cerca. Cerca, sí, sería. Sería true, ¿verdad? Ahora estamos a ver lo que dice el audio. Number seven. The hospital is near the bus station. The bus station. Sería. Yo digo que es falso. Porque no está. No sé. está cerca. Pero está cruzando. Casi enfrente. Uh -huh. Entonces sería otro. Sí. Ahí tenemos The Zoo 
¿Cómo se dice zoológico, teacher? Zoo. Zoo. Mm -hmm. The zoo is behind, 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 behind the post office. Uh -huh. ah, abajo quiere decir, ¿verdad? O detrás. Behind detrás. Atrás. Atrás. Detrás. Atrás. Atrás. Yes. Sería falso. Falso. Uh -huh. Porque está enfrente. Vamos a ver. Number eight. The zoo is behind the post office. Okay. Sí, sí. Y de ahí tenemos the, the bowling. Al, uh, al, ¿cómo sería ese teacher? Al, the bowling alley. O Ailey, Ailey. The Ailey. what, excuse me? La bowling. última pregunta, teacher. The bowling. bowling. Ali is Ali. behind the bookstore. Ali mm -hmm. is behind the bookstore. Correct. Ah, ok. Mm, sí, es true, es true. Es true, porque dice que está... Detrás, atrás. De la biblioteca. De la venta de libros. Falta uno todavía. Ahorita vamos a ver. Number nine, the bowling alley is behind the bookstore. Y de ahí la puso que estaba, que es true. Sí. Number ten, the school is between the bus station and the police station. La estación. Está, eh, repítalo, por favor. Ahorita. Number 10. The school is between the bus station and the police station. Mm, Number 1. Que la escuela está entre, entre la estación de bus, ¿verdad? Y estación de y policía. Y la estación de policía. Ajá. Uh -huh. Es falso. Falso, ¿verdad? Sería false. Sí. Excelente. Bueno, damos un minuto para regresar a la main class. Ok, right. teacher. Damos la respuesta. Buen trabajo, guys. Good job. Eh, William, si gusta, se las escribo aquí en el chat. Porque creo sí. que... Hello everybody, welcome back to the main session so we can continue now sharing the answers. All right, all right, all right. So we have right here. So ladies and gentlemen, this is what I want you to do. I want you to please help me reading each of the sentences, all right, and then telling me if it is true or false. For example, number uno, dice esto, esto y esto, true or false, right? Volunteer for number one. Me, teacher. Go ahead, Maria, tell me, read it. Okay, the hotel is next to the bank. Um, it's, this is a one, right? It's true. It's true? Yes. All right, so uh, do you agree, guys, with that one? Yes or no? It's true. Yes. 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 Yay, that's true. All right, let me share the image here so you can see this. All right, excellent. Thank you. All right, number um number two. Please tell me number two. Volunteer, volunteer, please. The so is opposite the police station. Mm -hmm. Um, is false. 
It's false. What about the rest? Yes or no? Number two, false. Yo lo tengo como true, teacher. Ajá, ¿qué habrá pasado ahí? False. All right, so number Yo two. Como is, false. Number two is, is true or false? Escucho opiniones divididas, right? ¿Qué dice la number, number two? The second is true. Ajá, porque dice el zoológico está del lado opuesto de la estación de policías, all right? Y si ustedes se fijan acá, aquí tenemos el su y aquí tenemos la police station. Entonces está del lado opuesto. Yes or no? Yes. yes. Pero yes. Yo lo tomé yes. como que si estuviera opuesto a la policía, teacher. All right. Yo creo que usted se equivocó por la esquina opuesta. ¿eh? Yes. Por ahí va la cosa, right? So, yes, pero no. All right. Thank you. Thank you. All right. What about number three? Number three, number three. What is it? All right. The library is between the post office and the supermarket. The post It's office and post. the supermarket. Yes or no, people? What is it? False. False, because it's yes. False. False. The post office, but here it's not the supermarket, sino que está el city hall. ¿Y qué es el city hall, people? Where's the city? La cárcel. No. Alcaldía, de hecho. La alcaldía, la alcaldía, la alcaldía. All right, so this is la alcaldía. El City Hall. All right, excellent, thank you. What about number four? Number four, number four? The bowling uh, alien is on Earth Street. Mm -hmm. so, is uh, true. True? True, true, true. All right, the number four is true, yes or no, people? Está sobre la calle East. Aquí está la calle East. Y el bowling. Aquí está la calle East. Y el bowling está aquí. Está la entrada. Del bowling. False. Entonces ahí sería. False. False. Exactly. Thank you. All right. What about the rest? Mm -hmm. And number five, please. What is it? Hello, hello. Number five. The bar is on the corner of West Street and South Street. South Street, all right. So, yes or no, Cabal, aquí está la esquina. It's eh? true. All right, so, aquí está una y aquí está la otra. So, yes, aquí está el bar. That is correct. Yes or no, people? Yes. Great, excellent. So, thank you. What about the other one, people? Mm -hmm. Number six. What's number six? Oh, no. City. City Hall is in front of the library. Mm -hmm. One more time. What is City it? City Hall um, is false. It is false? Yes or no? What do you think? Mm, it's true. It's true? All right. So what is it? Vamos a ver. Number six, right? The city hall uh, is in front of the library. No, it's false. Mm -hmm. False. Why? Because the city Because hall is and next. the library is still apart, right? Uh huh. Exactly. All right. So you go on this one right here. So let's see. And uh, what about this one? What about the next one, people? <clears throat> the hospital is near the bus station. The hospital is near the bus station. Yes or no? Eh, eh, podría oh. ser true or false <laughs> <laughs> so oh my god all right so what is it it depends de, dependiendo del punto de vista all right so no actually it is um correct i mean it is true porque no está enfrente pero tampoco está lejos está a la par de la police station ah, right? eh, eh. entonces sí sería eh, entonces true. sería true, true. true. True, 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 true. All right. Porque podría, ser, porque podría ser que estuviera como al lado del hospital, sería como cerca, pero como tiene que pasar la calle. There you go. Exactly. Pero es que like, actually it's true, porque está cerca, pues diferente. Esto está cerquita así. Okay. Pero lejos sería que tuviera que venir hasta por aquí. You know what I'm saying? Ok. All right. Excellent. Digamos que cerca. All right. So, let's see. 
All right, what about the next one? What number is it? Number, what is it? Number eight, right? Mm -hmm. Number eight, what happens with number eight? The zoo, the zoo, the zoo. Mm -hmm. The zoo, hello, number eight. The zoo is behind the post office. Está atrás de la post office. Yes or no, people? No. It's in front. Está enfrente? Yeah, right? Or not? Yes. It's just here. It's crossing the street, all right? Oh, cross the street. All right. Very good. Excellent. And we go for number nine. Number nine says here, the bowling alley is behind the bookstore. Behind the bookstore. Yes or no, people? True. True. Porque aquí está la bookstore, right? Y atrás de la bookstore está el bowling. All right. So that's true. Y la última, the last one. So we'll finish with this activity right here. It would be that. Uh-huh. What is it? The school, the school, the school is between the bus station and the police station. Yes or no? False. 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 Yeah, that is correct. Thank you very much. Very good job. Very good job, everybody. You have participated in the activity and you have been doing a very good job. Now, let me check attendance quickly here, people, so you can see this one. And give me a second here. So checking attendance. And it says, let's see here. Um, Abner Molina, are you here? No. All right. Let me check this one. Let's see if it is here. Abner. No. All right. Uh, Alexa Sibrian. Hello, teacher. Thank you very much. All right. So. Then you go on this one, Ana Elizabeth. Present. Thank you very much. Ana Luisa. Mm -hmm. Estamos. All right. Hey, where can I leave? All right. Andre, Andre Pardo. Present teacher. Thank you. David Munguia. Present teacher. Thank you, David. All right. So Neftali. here. All right. So, Erling Castro. I'm here, teacher. Ooh, all right. So, Irma. Present, teacher. Good morning, Irma. All right. So, Jose Daniel. Present. Thank you. All right. Jose Francisco. Yes, he's here. Eh, Carla Milena. Present, teacher. All right, excellent, thank you. Mr. Kevin Santos. All right, Luis Humberto, yes. Oh my goodness, thank you. All right, so. Veamos, Maria. Se fue Maria. Present teacher. Good morning. All right, Marta. <laughs> Thank you. All right. Incredible. Mauricio Rano. Yes. Nancy. I'm here. Yes. Oh, Nancy is not here tonight. Oscar Giovanni. Oscar Giovanni, Oscar Humberto. All right. There you go. Raul Ramirez. No, here. All right, Sandra Emilet. Sandra Emilet, yay. Thank you, Sonia. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Very good. And Mr. William Giovanni. Present. All right, excellent. Thank you very much. All right, you have been doing a very good job. And now let's see. Let's see. Let's see. Questions? No more questions? No questions? Can you present here? 
Yeah, man. All right, excellent. So, all right, excellent, ladies and gentlemen. Como you don't have you don't have questions for me, I have questions for you. De hecho, tenemos un test. ¿Qué les parece? All right, so let's see this one. What is the test going to be about? It's going to be very simple. All right, you will see this one in a moment. So let's see. One second here. All right. Antes de um, empezar con el test, let's just go ahead and review some vocabulary here. All right. So, for example, everybody, do you know what is a street line? Street line or traffic light, sorry. Traffic lights. So, mm -hmm. so the semáforo? That is correct. Es el semáforo. All right. So, in um, what is the meaning of the expression to cross? Mm -hmm. uh, cruzar. Excuse me? Cruzar. Exactly. There you go. All right. So what is the expression of the war on? Sobre. Sobre. Sobre, right? Aplica para decir sobre esta calle o, por ejemplo, eh, I will say, I have my hands on my head, for example, like this one. All right, so eh, how do you say, for example, veamos, sigo derecho, o como decimos aquí en El Salvador, dele recto. All right, so how do you say that? We go ahead and straight. All right, excellent. So podemos decirlo, go ahead, go ahead straight, o simplemente como go straight. All right. Very good. Excellent. So, uh -huh, uh -huh. what is, for example, cerca, people? Near. 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 Excellent. Thank you. All right. How do you say llegar a la, es llega a la esquina? All right to the corner. Excellent. All right to home. Pero solo que vamos a decir at the corner, not to the corner. All right. Very good. Excellent. So, ¿cómo era detrás de? Behind. 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 Detrás de. Very good. Excellent. Tenemos ese vocabulary. All right. Al lado de. Next to. All right. So, like this one. And, uh, and well, excellent. So this is like the whole vocabulary that I wanted to share with you here tonight. All right. So now, ladies and gentlemen, vamos a venir here and I'm going to share here this one. One second. All right. I'm going to turn off the camera just for a moment para poder aprovechar el ancho de banda. Y puede compartirles esta pantalla. There you go. Right. One second. It's loading. Bien. Vamos a meternos a este website. Le podemos dar desde aquí de una sola vez. Ahí está el link y les va a pedir un código. El código está aquí. All right. Ahí estamos ya. Do you see the screen? Yes. Excellent. Vamos a ver quién entró ya. Ana Elizabeth. Excellent, Ana Elizabeth. ¿Quién es el 364552? <laughs> right, so. Creo que ese soy yo. Oh my God. Is that you, Mr. Pardo? Yes, Mr. Pardo. <laughs> right, good. So let's see, let's see. It's Sonia, Mauricio, Ana, William. And everybody else who actually can join it. All right. Quickly, quickly. Excellent. Vamos, vamos, vamos. Come on, come on, come on. 
Me falta de novedad aquí a Carlita, María, uh -huh. Irma. Uh -huh. Ah, uh, there you go, excellent. Ahí está María. Uh -huh. Vamos, people. Faltan two more, Carlita and Irma. Yes, yes, yes. Hello. Yes or no? Carlita, Irma, what happened? Oh, it's the Erling too. One more, one more, and then we start. Good evening. <laughs> Mr. Luis, también por ahí da practicing. ¿Qué pasó? It's not here. Okay, so we are going to start right now here, people. All right. Yeah. What's up? All right. There you go. Five, four, three, two. Excellent. I keep them well top. Excellent. No, no, What's that? Ah, uh, yeah. Creo que ya entendí. All right. Excelente. Entre más rápido contesten cada pregunta, más puntos se llevan. There you go, excellent. And Elizabeth, imparable, unstoppable.
Excellent. All right. You finished? Okay, look at Sonia in the first place now. Here you go. Excellent, excellent. Time's up. Let's see who is going to be the first replaces. So we have Mr. Pardon, number three, number two, Anna Elizabeth, and number one, Sonia. Very good job, people. All right, that's actually very good. Congratulations to everybody who participated, but especially to the top three. Después quedamos aquí con, let's say this one. All right, aquí tenemos en cuáles se equivocaron. Aquí lo vamos a ver. All right, so. But don't worry, don't worry, all right? So let's see this one right here. Thank you very much for participating on that one, all right? That was easy, right? Putting the practical vocabulary. Um, hello again. All right, so do you have any question about the words, the vocabulary from the test? Mm -hmm. No questions? No questions. No questions? Other test, another test. <laughs> all right let's hit this one all right um let's hit this one right here so now we are going to continue like actually uh, with another exercise regarding this one right here and it's going to be about like i'm going to show you here an image and we are going to have this one right here you know for example this one i'm going to show you right here all right. So what is happening right here? It's like a uh, previously. All right. Yo en los ejercicios anteriores, in the previous exercises, yo te he dado, um, for example, la respuesta, yeah. Y tú solo tienes que decir sí o no. All right. So, but here we have this one right here. All right. Take a look at this one. All right. Do you see it, people? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Yes, teacher. All right, excellent. So, vamos a ver aquí que tenemos. Tenemos like five eh, expressions here. Next to, what's the meaning of next to, people? Contigo yes. a la parte. Contigo a o a la parte. Luego tenemos near. What is near? Cerca. Cerca. All right. Then in front of, what is it? Enfrente de. Between. Entre. Entre. Behind. Atrás de. 
atrás de. All right, excellent. Thank you very much in this one. All right, so we are going to go ahead and do this one right here. So, but you can actually uh, practice this one with your uh, classmates right here in, in the rooms. All right, so we're going to go to the rooms right now as we were before. So you can continue with this one. Voy a mandar esa imagen en el grupo de WhatsApp para que la tengan. All right, go to the rooms right now. This is our last activity, people, para que podamos responder esta. Yes? Let's do it. Let's do it. Let's go to the rooms. Please, 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 please. All right. So we have Maria, Elizabeth. Mm -hmm. Sonia. Mr. Risuberto. Teacher. Y le mandé para que se cambiara. La de Tom. Hello guys. Hello teacher. Tell me, Anna Elizabeth, how can I help you? <laughs> es que no veíamos que enviara la imagen, pero ya la envió. Gracias. Ratos. All right, so. <laughs> no problem. In no front problem. of, sería. Sí. Y la tres. The post office. Post office. Y... The supermarket Dijar. and the museo is supermarket. Um, mm -hmm. Of course. Eh, la, la, la imagen, ahí les falta una, chicos. La imagen que la mandé en el grupo. Ah, ok. Te la... mm, Así es, ahí. Okay. Uh -huh. Great. Number one, you Next to the supermarket. Yes. Number two. Number two across the street. Across. Number three. Next to. Miren, hello, hello. No, no. Ahí tienen las que van a utilizar porque escucho que exacto, me dicen exacto. across the street y esas no están las opciones. Oh, sí, sí, pues. Dice que solo vamos a hacer estas. Yes, las cinco que están ahí, please. Estamos next to. Uh -huh. Number five, the hospital is behind the supermarket, sí. Sí, behind. behind. That's all. Excellent. Thank you very much. All right. So we're going to finish with this one. Let's go to the main session, please. Okay. 
Okay, thank you. Thank you for participating. Hello, everybody. Easy, right? A piece of cake. Yes, it's a piece of cake. I know. That was just for like, you know, for practicing, basically. All right. So let's see here. There you go. So, okay. Now I need some volunteers, all right, that uh, help me to read the complete sentence, including the answer. All right. So what is going to be my first volunteer? Mm hmm Hello, teacher. All right, excellent. So let's see. Yeah. The museum. The museum is next to the supermarket. The museum is next to the supermarket. All right. So, is that right, people? Hello. Yes. Yeah. Yeah. All right. Next to the supermarket. All right. Excellent. Yay. All right. What about the next one? The town hall is in front the hotel. In front of the hotel. That is correct. Thank you. Mr. Pardo, please question, I mean, uh, sentence number three. Hello, Mr. Pardo. Ay, lo siento. <laughs> no the post office is near the supermarket and the museum. Supermarket or oh, near, actually. Only. All right, excellent. So, yes, my friend, that is correct. Okay, so and let's just go for this one right here. Mm -hmm. So, what is this one? What's the next one right here? Yes. Oops. Uh huh. So, what is it? Number. Uh huh. The theater is behind the school. It's behind people, yes or no? The theater behind the school? Oh, yes. Next? Yes. Okay, yes. excellent. Y entonces, ¿qué sería la hospital? Behind. Behind. Tenemos dos behind, entonces. ¿Cuál no hemos usado? Porque tenemos between. Uh -huh. Ok, entonces, the hospital, no, pero... Es complicado, no, no, especi no especifica. No hay ninguna que lleve between. The three teacher and three no sería big, eh, between. En la en la sentence three. El post office está entre no, el hospital y el supermarket. Mm -hmm. No, no. No está entre el hospital y el supermarket. Mm -hmm. All right. El theater está. Mm -hmm. Y el museo. Es que no, o sea, next to podría ser. O la, frase, o la frase está mal o sobra o. ¿Sabe la posibilidad? Pues, well, could be, maybe. Ajá. Uh -huh. So, porque entonces usamos el theater está behind the school. Uh -huh. All right. Entonces, Pero es que faltaría algo para el decir. El 4 tampoco entre. parece que está atrás, teacher. Me pareciera más que está como enfrente que a la parte que, que atrás. Ah, o a la podría, parte. Pero... Podría ser que la tercera fuera de hospital is between the supermarket and the museum. Pero estaría mal escrito. No sería post office, sino de hospital. Uh -huh. Entonces, ¿qué sería ahí? No, no, o sea, sí estaría bien, pero, o sea, entonces estaría mal redactada la frase. All right, entonces, you're telling me here that this one right here, let me see. This one is supposed to be here. Ajá, podría ser eh, the hospital. All right, let's try it. Why not? The hospital. Is between, is between. All right, the hospital here. Is and we change this one you said right. Oops. Okay, yes. so we're gonna do the same here. All right, so there you go. Now you can say between. Sí, podría ser between entre museum and post office. Oh, okay. okay. 
between the supermarket and the post office. All right, excellent. Uh -huh. So the hospital now is? So we need, to, we need to change number four too, right? Uh, the theater is the school? She is behind. It's behind, all right. And the hospital is near the supermarket. It's near, uh-huh, yes. There you go, exactly. Oops, sorry. All right. I'm gonna put it here. And then I'm gonna move it where it's supposed to be, which is here. All right, excellent. Thank you. So we're going here for the last one. All right. Excellent. Thank you very much, my friends. And now tell me, it says right here that uh, we got it, people. Thank you very much. You did a wonderful job. Do you have any question? Mm -hmm. No questions? No. Good night. All right. If that's the case, please. So can you remind her, ladies and gentlemen? All right. So I want you to please keep in mind that... Um, Eh, por favor, pónganse el día con las tareas. Hay personas que me deben tareas de semanas anteriores. All right. So, entonces, es de remember que after the class, you're supposed to be doing the homework, right? Para que no tengan ningún problema con su total. Remember, so nos faltan two more classes and then that will be all. All right. Así que, I invite you to complete all the assignments you have. And, well, that will be all from my side. I just wish you to have a wonderful night and I will see you tomorrow people have a good night 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 sweet dreams all right good night yay thank you bye bye good night teacher hi have a good night